హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు శ్రీ హర్ష గోవర్ధన్ గారు బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫస్ట్ క్లాస్ సూపర్ చెప్పండి మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం సార్ లైక్ జాబ్ మానేసి జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు మనం ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా మన రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనం ఈ ఒకే మాట వినబడేది ఏంటి అంటే ఈ జాబ్ ఏంటి రా బాబు మనము సొంతంగా ఒక బిజినెస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఫ్రీగా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ నిజ జీవితంలో అలా చేస్తే ఈ అన్సర్టనీస్ అవి ఇవి అన్ని స్ట్రెస్ఫుల్ అనేటివి చాలా ఉంటూ ఉంటాయి వాటిని మేనేజ్ చేయడం ఎలా యాజ్ ఎ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్గా దీని గురించి మీరేం చెప్తారు సి బిజినెస్ బిజినెస్ అంటేనే అన్సర్టనిటీ బిజినెస్ అంటేనే రిస్కీ ఎస్ జనరలీ మీరు ఇంట్లో పోయి మీ మదర్ని అడిగినారు అనుకోండి నేను బిజినెస్ పెడతానంటే ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది అంటే ఏం పోయే కాలం వచ్చింది ఇంకో అని తిడతారు అవును ఓకే రెగ్యులర్గా జీతం ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్ రాదు కదా అంటే రిస్కీ జనరల్ ఇట్లా ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఆ మెంటాలిటీ ఇప్పుడు కొద్దిగా పోయింది పోయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా పోయింది రిస్క్ తీసుకోవడం అనేది నాచ బిజినెస్ వల్ల సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నారు బాగా స్టోరీస్ ఎక్కువనాయి ఇప్పుడు ఓకే ఇంకా ఈ అందరు యూనికార్న్స్ వచ్చినాయి కదా యూనికార్న్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏంటంటే కొద్దిగా మైండ్ సెట్లో కొద్దిగా చేంజ్ ఉంది కొంచెం ఉంది కొద్దిగా ఉంది పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దాస్ అందుకోసమే ఈ ఎప్పుడు ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎంప్లాయీస్లో బాగా ఉంటుంది సో నేను కూడా ఒకప్పుడు ఎంప్లాయీని నేను కూడా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కార్పొరేట్లో పనిచేస్తాను బయటకు వచ్చినాను మంచి జీతం మంచి సిఇఓ లెవెల్ పొజిషన్ నుంచి వచ్చి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో బేసికలీ ఎవరైనా సరే మీరు ఎంప్లాయీ నుంచి మీరు ఆంటర్ప్రినర్ కావాలి అని మీకు ఉంటే ఎస్ ఓకే దాంట్లో కొన్ని విషయాలు మీరు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి ఎస్ ఎందుకంటే హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ కావాలా ఫ్రీడమ్ కావాలా అసలు ఏంటి కా ఏం కావాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ బేసిక్గా డిఫైన్ చేస్తాను అసలు ఏ ఎలా అవుతుంది అని డిఫైన్ చేస్తాను ఎస్ నేను చాలామంది చూశాను నా ఓన్ కేసు కాదు నా అలాగే చాలామంది ఉన్నారు హూ కేమ్ అవుట్ జాబ్లోంచి బయటకు వచ్చినారు బయటకు వచ్చి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సరిగ్గా నడవలేదు మళ్ళీ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయినారు ఓకే ఇట్లా ఉన్నాయి కేసులు ఉన్నాయి కొంతమందికి మంచిగా బిజినెస్ బాగా వర్కౌట్ అయింది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అవునవును ఓకే సో మీకు ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియాలి కొన్ని విషయాలు అవి ఏంటి అవి సో ఫస్ట్ మీకు తెలియవలసింది ఏంటంటే మీ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ మీకు కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఇది నా స్ట్రెంగ్ ఇది నా వీక్నెస్ అనేది తెలిసి ఉండాలి సెల్ఫ్గా మనకి మనకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు దేవుడితో మీరు కాన్వర్సేషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏమంటారు దేవుడికి దేవుడితో ఆనెస్ట్గా చెప్తారు సార్ నాకు ఇది రాదు భగవాన్ నాకు ఇది రాదు నాకు కొద్దిగా ఈ మార్కులు ఇప్పించేసి గణపతినో ఎవరినో ఒప్పుకుంటారు కదా ప్రే చేస్తారు కదా మీరు ప్రే చేసినప్పుడు మీ కాన్వర్సేషన్ ఏముంటుంది ఆనెస్ట్ కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది అది మీతో మీరు చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఆ హానెస్టీని హానెస్టీ ఉండాలి మీద మీకు ఓకే ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది నా స్ట్రెంగ్త్ దీని మీద నేను ప్లే చేయగలుగుతాను అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఓకే వీక్నెసెస్ ఉంటే వీక్నెసెస్ మీరు ఓవర్కమ్ కావచ్చు కానీ దాన్ని అక్నాలజ్ చేయాలి ఇది నా వీక్నెస్ దీన్ని ఎట్లా కవర్ చేయాలి తెలుసుకోవాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది తెలిసిన తర్వాత సెకండ్ మీకు ఏమి ఉండాలంటే మీకు రిలేషన్షిప్స్ మీకు కావాలి బిజినెస్ రన్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి మీకు సో రిలేషన్షిప్స్ ఈజీగా డెవలప్ అవుతాయా రిలేషన్షిప్స్ ఈజీగా డెవలప్ కావు రిలేషన్షిప్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాయి మీరు కొన్ని క్రెడిబుల్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటేనే ఎదుటి వాళ్ళకి మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎస్ అవునా కదా డెవలప్ అవుతాయి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయ్యి కంటిన్యూస్గా మీరు ఆ స్ట్రోక్స్ ఇస్తే కాన్ఫిడెన్స్ స్ట్రోక్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు అప్పుడు దానికి ట్రస్ట్ కిందకి మారుతుంది అది మెల్లిగా వీళ్ళని నమ్ముకు వీళ్ళని నమ్మొచ్చు అని వస్తుంది ట్రస్ట్ వస్తుంది సో బిజినెస్లో కావాల్సింది ట్రస్ట్ 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 ఉండాలి ట్రస్ట్ ఉంటేనే రిలేషన్షిప్స్ వస్తాయి ఓకే మీరు ఒక ట్రస్ట్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్గా బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్గా మీరు మారా చలామణి అవుతే ఓకే మార్కెట్లో అప్పుడే మీ అందరు మీతో పాటు రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు వీళ్ళు బాగా చేస్తారని మీ మీతో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి రిలేషన్షిప్ అంటే కంటిన్యూస్ బిజినెస్ రావడము ఎస్ మిమ్మల్ని నమ్మడం అది ఉంటుంది సో ట్రస్ట్ ఎప్పుడు పోతుంది మీరు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వకుంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్
సో అమెజాన్ వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో ఆ సిచ్యువేషన్ దాన్ని బట్టి మీరు అమెజాన్ మీద మీరు కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీరు ఎప్పుడైనా మిస్టేక్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు హ్యాండ్లింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అది క్రెడిబుల్ యాక్షన్ ఉంది దాన్ని బట్టి కాన్ఫిడెన్స్ దాన్ని బట్టి ట్రస్ట్ ఎస్ అలా డెవలప్ అవుతుంది అది చాలామందికి ఆ విషయాలు కొన్ని తెలియవు ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆప్టిమిజం ఉండాలి బాగా ఆప్టిమిజం అంటే ఆప్టిమిజం ఉండాలి ఆప్టిమిజం అంటే మిస్టేక్ అవుతుంది బిజినెస్ సరిగ్గా నడవదు మనకి ఏదో సెట్ బ్యాక్ ఉంటుంది బిజినెస్లో సెట్ బ్యాక్ ఉంటే సెట్ బ్యాక్ నుంచి బయటకు వచ్చే కేపబిలిటీ ఉండాలి ఎస్ సెట్ బ్యాక్ అని మొమెంటరీ ఇప్పుడు అని మొమెంటరీ అంటే ఇప్పుడు అయ్యింది అనుకోండి కొన్ని రోజుల తర్వాత అట్లాగే కంటిన్యూ కాదు చేంజ్ అవుతుంది మీరు కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటే కానీ మీరు యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అందులో ఏమైంది అని కనుక్కోగలిగా సెట్ బ్యాక్ వస్తే అయ్యో మూడు రోజులు కూర్చోవడం కాదు రికగ్నేషన్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి ఏ వాట్ వెంట్ రాంగ్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి దాన్ని తగ్గట్టు యాక్షన్ తీసుకోవాలి యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం క్లియర్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అవుతుంది మీరు యాక్షన్ తీసుకోకుండా అట్లాగే కూర్చొని దేవుడిని మొక్కారు అనుకోండి దానివల్ల ఏం కాదు యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సెట్ బ్యాక్ అయినప్పుడు బిజినెస్ లో దాని నుంచి ఎట్లా బౌన్స్ బ్యాక్ అయి వస్తాను అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా అడగండి మీకు ఎన్ని ఫెయిలియర్స్ ఉన్నాయని సెట్ బ్యాక్ అనేది ఒక ఫెయిలియర్ కదా మీ దగ్గర ఎన్ని ఫెయిలియర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎవరైనా చెప్తారు ఒక టెన్ బిజినెసెస్ చేశారనుకోండి ఓ ఎయిట్ నవి మునిగిపోయినా ఈ రెండింటిలో నేను డబ్బు సంపాదించాను కూడా చెప్తారు చాలా మంది స్టోరీస్ అట్లాగే ఉంటాయి అవును ఓకే అన్ని వెంచర్స్ మీ మీరు చేసిన అన్ని సక్సెస్ఫుల్ కావు కావు కానీ జనం చూసేది ఏంటి ఆ రెండు సక్సెస్ అయినవే చూస్తారు మీ ఫెయిలియర్స్ ఎవరు చూడరు చూడరు ఓకే అందుకే ఆ సేయింగ్ ఉంది కదా నథింగ్ సక్సీడ్స్ లైక్ సక్సెస్ అని ఓకే ఎందుకు ఉంది సక్సెస్ అనేది కనపడుతుంది ఫెయిలియర్స్ కనపడవు నైస్ కోర్ట్ సార్ కానీ ఫెయిలియర్స్ మిమ్మల్ని మీకు పర్సనాలిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు ఫెయిలియర్స్ నుంచి బయటకు ఎలా వచ్చారు అది మీకు క్రియేట్ చేస్తుంది ఎస్ సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మీకు తెలుసు ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉండాలి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారంగా మీరు వెళ్తున్నారా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఎస్ ఇవి ఉంటే ఈ ఈ బేసికలీ మీ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ మీకు తెలిసి మీరు ఎప్పుడు మీ స్ట్రెంగ్ యాంగిల్లోనే మీరు పనిచేస్తూ వీక్నెసెస్ని కవర్ చేసుకుంటూ ఓకే మీ వీక్నెస్ గురించి పెద్ద వరీ కాకుండా మీ స్ట్రెంగ్త్ మీదే ప్లే చేస్తే మీకు డెఫినెట్లీ మీరు సక్సెస్ అవుతారు కానీ మనకి ఎప్పుడు మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో దాంట్లో అన్నీ మనకి చెప్పింది ఏంటి అంటే ఎవరిని అడిగినా కూడా మీరు వీక్నెసెస్ని కవర్ చేయాలి వీక్నెస్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెంగ్త్ మీద ఫోకస్ స్ట్రెంగ్స్ని హైలైట్ చేసే ముందు వీళ్ళు వీక్నెస్ని చదువు చదువుతూ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అనేది మర్చిపోతుంది వాటి వల్ల ఇవి హైలైట్ అవుతాయి ఈ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీక్నెస్ హైలైట్ అవడం వల్ల చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ ఆ స్ట్రెస్ లోనే డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతారు యాంగ్జైటీ అదంతా ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏం చేయాలంటే స్ట్రెంగ్త్ కి ప్లే చేయాలి మన స్ట్రెంగ్స్ ఏముంటాయో అవి మనం ప్లే చేయాలి మన స్ట్రెంగ్స్ అంటూ కనుక్కోవాలి తెలుసుకోవాలి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు ఇది ఒక ఆంటర్ప్రినర్ కి దిగిన తర్వాత ఇవన్నీ తెలుస్తాయి దేవుకున్న ముందు ఇవన్నీ తెలియదు తెలియదు అఫ్కోర్స్ బిజినెస్ విషయాలు చాలా తెలియాలి బిజినెస్ అక్యూప్మెంట్ అవన్నీ చాలా అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ తెలియాలి అవన్నీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉండాలి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దోస్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఏంటంటే ఈ పర్సనాలిటీ బేసిస్ కి ఇది అనమాట ఇది చాలా ఇది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ పర్సనాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని తెలుసు ఉండాలి ఎస్ ఒక ఆంటర్ప్రినర్ కి కావాల్సిన పర్సనాలిటీ తెలుసు ఉండాలి బిజినెస్ లో దిగాలనుకుంటే అప్పుడే మీరు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు అప్పుడే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలుగుతారు ఫ్రీగా చేసుకోగలం ఫ్రీగా చేసుకోగలుగుతారు లేకుంటే ఏంటంటే ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీస్ వచ్చేస్తాయి మీకు ఎస్ ఇంకోళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంటారు ప్రతిదానికి డిపెండ్ అవడం తప్పులేదు మనకు తెలియని విషయం ఇంకోని అడగడం తప్పులేదు కనుక్కున్న తర్వాత ఎట్లా నేను నా స్ట్రెంగ్త్ ని వాడి చేస్తాను అనేది నెక్స్ట్ టైం రాకుండా ఈ టైం ని మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో నెక్స్ట్ టైం అనేది మనం ముందే ప్రిపేర్ గా ఉంటాం అంటే అన్సర్టినీస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైనా మనకు సెట్ బ్యాక్ కావాలి బౌన్స్ బ్యాక్ కావాలి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఆ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి తర్వాత ఇంకో ముందు ప్రాబ్లమ్ వచ్చే ముందే మనం చాలా కంఫర